na nimepitia mateso ya kupigwa na kulala nje lakini naona tu atabadilika mpaka ule mtoto wa second born ananiambia ana dampata inche na ni mtoto wake aliniambia huyo mtoto si wake lakini ukiangalia hata nikupe picha na wanafanana vibaya sana mm. hasa anasema huyo mtoto si wake nilikuwa nampata nje amemfukuza wako kwa gate amefukuza mtoto amefukuza mtoto anabaki na kasichana hata sasa hii mtoto husema anamwambia msichana waenda huko kwa babako wewe una baba mimi sina baba maana yake nilikuwa nafukuzwa wewe unabaki ndani anafukuza anamweka nje yake nikija namuuliza nini baba kaniambia dadi amenifukuza kwa hivyo alikosa heshima kwa mtoto wake kwa sababu akuja na hiyo kitu akuja kunipiga nayo na mimi hiyo siku dadangu nikaamnisha nikasema hutanipiga umenipiga siku nyingi na huyu mtoto wa tatu huyu ni wa tatu unakuja kunipiga tena mimi kasema hata nichapa nilichukua kile nilikuwa naweza na mgonga nacho nilirusha mtoto kwa mtoto mkubwa akamshika na mimi nikawa nachukua kile nachukua na mrushia tukapigana 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 akaona hapa hapana akachukua chuma kuna chuma ilikuwa imetoka kwa mlango tumeweka mahali akawa ataka kunigonga na chuma wapi hapa sasa mimi si nimeangalia huku mm. na yako huku ule kijana akashika ile yani akaona vile kunaendelea akashika chuma akakaa yeah, second bone second yeah, aka, anakalikuwa kadogo kakashika chuma kakaka kakapigwa teke kakaambua kwenda hapa utoka hapa unaingilia nini wewe mtoto akastuka karudi yeah. sasa vile mimi naye nashughulika na mtoto vile anamgonga teke mm. akachukua ile chuma tena akaniwahi ya wapi kanigonga ya hapa mgongo mimi singetaka msichana wangu apitie yani nimepitia mm. na huwa nakaa na yeye chini sana na namuongelesha njuu kuna time tulishia na yeye na pe, watoto wangu ni marafiki zangu kuna siku tulishia na yeye akaniambia mama mimi siwezi olewa mimi kwanza nitafanya kazi yangu nipate pesa yangu mwanaume akiniletea ujinga na mpakia kwa karatasi ya nailo na anatoka okade hela kini na kiamodo roma ki hano ro ogwa nie dia kiedire nie dia kiedire na dukana soke kou ni gwada uga nie ni ndereme ile indo ciakwa indo icio wae ciana icio ciaku uthomithagie ciana icio na indo icio ciakwa na huyu mtu imagine sasa ndio nakwambia utende wema wanaenda zako huyu mtu amekatwa mkono kinyesi chake nao unashika maana yake haizi kujipanguza kweli ushaona mm. mtu haji kujipanguza nao unamuosha kila kitu kuanzia ya ndani mpaka ya nje mpaka socks mpaka viatu wewe ndio unamfalisha lakini akishavaa akishavaa akuwa amevaa ni smart anachukua mwanamke mwana mwingine wanaenda kujivijari ushaona mm. lakini kinyesi wewe mwenyewe ndio unashika nafikiri ile kitu ndio iliuma ule mama Papa mimi mwenyewe naona sijafuta heri na sija sijafikiri lakini mama amefikiri yale napitia. Imagine hulali mume analala kama amekelea mkono hapa wewe unalala kama umeushika. Juu anasikia uchungu mm -hmm. at least alale kumhurumia lakini mtu haoni. Akishangara hivi ndio hiyo sasa yeah. anaenda kwa watu wengine yeah. sasa huyu ile ambaye anamtumikia kule nyumbani. Yeah. Sasa tukuje pale tumeenda ku kuchanga. Mm -hmm. Tulichangiwa pesa nzuri na wale walichangia Mungu awabariki. Mm -hmm. Tulichangiwa lakini ule mtu anaandika pesa, ule mtu anapokea pesa ni juice. Sasa kuna brother yangu anakuanga sharp sana anaitwa Pita. Mm -hmm. Pita alinita kaniuliza, kina kunaendelea aje? Amuuliza kwa nini? Mbona uko kwa ile meza? Ile meza ina hesabu wa pesa mbona huko? Mm -hmm. Nikamwambia sasa mimi labda ule mtu. Akaniuliza ule nani? Nikajaribu kumdanganya ni dadake. Mm -hmm. Akaniambia mimi si mpuzi. Ha, pale hakuna sura yake ule mwanaume. Mm -hmm na mimi sifanyi wangu upuzi kama brother yangu amekasirika amepiga gari moto ameenda unaona mm. sasa nikashangaa ni, sasa ndio akili ikafunguka imagine walichangiwa pesa mzuri sana lakini dadangu ile kazi ilifanywa na ile pesa sikuiona cuz ile duka nilikuwa kwa nayo ndio hiyo hiyo duka nilikuwa nayo ile pesa ilienda na Joyce ile pesa ikaenda ikaweka kazi Mombasa baada ya muda kidogo kazi imefungwa na ile kazi ambayo iliyekwa nani yako hapo? Sasa ile kazi iliyekwa ni yeye na brother yake. Mm -hmm. Lakini brother yake aliniambia kuna mambo hayendi sawa. Mm. Nikamuuliza kwa nini? Pesa tukiuza wanatumia pesa sana. Ambapo wanakula pesa sana. Mm. Nikamwa akaniambia kuna mambo hayendi sawa. Soon and very soon watarudi wapi? Mimi nikaona kana ni mchezo. Dadangu niliona vitu zimebebwa wamerudi wapi? 
Duka imefungwa. Duka imefungwa. Mm. Pesa imeisha. Amekopa pesa. Sasa ile kukopa pesa, mm -hmm. kitamrisho changu sijua likitoa wapi. Next of kin ni mimi. Nikajiuza bwana hakuandika Joyce. Mimi siku moja nikastukia, nikapata cooperative bank. Gari gari yao imepaka hapo nje kwa duka yangu. Ha, mimi nikasema ni watu wa kununua gas mm. ama ni watu wanataka Mpesa. Mm. Mimi nikasema labda ni hao watu. Tulikuwa na brother yake ndani. Maana yake tulikuwa tuwafanya. Sasa si wame to gari ya cooperative mepaka nje ya duka yako. Yeah. Mhm. Mm gari nipo paki nje. Mhm. Mm Nikafikira mimi ni watu wanakuja ku toa Mpesa. Mpesa yangu by the way ilikuwa inabarikiwa inaenda vizuri sana. Mm. Ah, madam akaingia, akakuja hapo kwa Mpesa, akaniambia bari yako, akamwambia mzuri. Mm. Akaniambia mimi naitwa fulani wa fulani, nimetoka cooperative. Mm, bwana fulani alichukua pesa na wewe ndio next of kin. Na mimi ile pesa nilikuwa nimesave Mungu alikuwa amenisaidia sana. Nikamwambia ile kijana nikutukua tuna save by the way. Mm. Na mwambie hiyo Mpesa hakuna kulipa rent hakuna nini, wewe yake bank. Mm. Unaona? Mm -hmm. Nikamwambia tutafanya hivi kwa sababu tunateseka na watu wa kutuchukulia gas. Tutanunua kagari kadogo. Naitwa aje kale kadosi jika vix. Yeah. Nikutanua hako. Mm -hmm. Tutakuwa tunabeba gas, tutaletewa. Sasa unaona sasa naye shetani ameingilia. Ule mama akaniambia usipolipa pesa, tunaenda kwako nyumbani, tunatoa kila kitu na hii duka tunachukua mitungi ya gas. Nikamwambia hamwezi kuniambia kitu siku sign at me next of kin ya mtu. Mm. Mimi kuna sign yangu mliona hapo. Sasa aliponisomea namba ya kitambulisho ndio kastuka. Kastuka. Akaniambia hiyo si kitambulisho yako, ambia ni yangu. Ambia wewe ninyi ndeni tufikirie tujue vile tutafanya. Mm. Sasa nikawa wazimu kwa ile duka. Maana najua niko na kitu yangu na sitaki iguzwe mm. na naona ikiguzwa. Mm. Nikawa niko wazimu kabisa. Na ule mtu siwezi mpigia kile nilikuwa namuogopa kama kitu kingine. Maana yake hakuna mahali haizi kukupigia hata kama ni stage hata kama ni wapi. Nikawa sasa mimi sina otherwise. Mm. Siwezi kumuuliza. Sasa tuna tunabishana na brother yake. Mwisho wa kuropoka kwangu kwaote na kukulia na kufanya nini? Brother yake aliniambia, "Mama Nyambra, Unaweza taka kuona aibu bere yako? Haambia hapana siizi. Sasa nikuulize wakikuja na gari waanze kupakia vitu kwenu ma, majirani watasema nini? Wewe utabaki wapi? By the way hata fadhali usafe hii nini biashara kuliko usafe pesa. Mm. Wapatie pe? Patie pesa. Mimi na brother yake tukaenda tuka withdraw zile pesa zilikuwa zinatakikana exactly zile tulikuwa tume, tumezieka ilibaki ama kama za mbili. Sio zingine zote zilienda nikarudi zero but niko tu nasiondoki mm. unaona unapigania ndoa yako niko nasiondoki sasa ile gari sasa ilipopelekwa kaa haya mm -hmm. ule mwanamke akaona hapa huyu mtu ameanza kufirisika kuna wana, wanawake na niseme saa hii kuna wanawake wa kuafuta pesa na kuna wanawake wa kuna roho safi wanataka ndoa waongeleshe waongeleshe hapo mtazamaji nakwambia kuna wanawake mm. wanataka pesa lakini kuna mwanamke ana roho safi anataka ndoa. Kweli. Hasa yule alikuwa anakuja kwa pesa. Mm. Maana pesa ilipoishia bwanangu, ule mwanamke alianza tena kutaperi sasa. Akawa anataka kutaperi ile gari. Mm. Na sasa hiyo mume wako hawezi kufanya kitu juu after accident ameumia mkono. Sasa alipoambua gari, eh haizi kufanya kazi. Mimi ndio nafanya kazi. Mm. Lakini by that time tuliona heli tuweke pub ya yeah, si watu wanafanya mm. na yeye anaenda tukufanya hisabu. Mm. Naye kuweka ile pub mwanamke ni yule mwanamume sio alikuwa kama nani. Mwenye anaajili hapo alikuwa tu na yeye bado. Wale wasichana wanajiroa katika yeah, ile pub kuna kuna mwanamke alikuwa na hata yule ndiye alifanya nitoke kwa ndoa yangu. Anaitwa Wairimu. Wairimu ndiye alikuja kufanya mimi niondoke. Wairimu alifanya nini? So tumekuwa na yule wa kwanza wa kutumia pesa, tumekuwa yeah. na Joy, sasa kuna Wairimu yeah. after amefungua pub. Yeah. Na bado hujapata mtoto wako watatu. Sasa hapa Wairimu akikuja ndio nimepata mtoto watatu. Uh -huh. Na before nipate mtoto huyu watatu, nilipitia sana. Manaki wakati nilifunga nilifunga nilijisikia niko mjamzito, ule mzee nilipomuelezea, mm. aliniambia alisema hataki mtoto na nitafute baba wa ule mtoto. Lakini mimi kusema ukweli, mimi sikuwa situki ndani nje ya ndoa. Na kama ningekuwa nataka kuchezea ule mwanaume nilikuwa mtu mzuri sana wa by then si kama saizi. Mm. Nilikuwa msichana, nilikuwa mama mrembo sana na nilikuwa natongozwa sana. Lakini sikuwa nimetoka nje ya ndoa yangu hata siku moja. Huku kuniambia huyu mtoto si wake nimebeba, ni mtoto wa nani? Kuanzia hapo nilipojua na mimba, 
pressure iliingilia hapo hapo nikawa niko na pressure mm. unaona nime, niko na mimba na niko na pressure kwa hivyo hiyo ni kitu risk sana kwa yani ni naona na chungulia kaburi mm. manake kila kikuja na kwambia mimba upeleke kwenye ulitoa wakilewa na wanawake huko kwa kwa nini kwa pub anawaambia mimba si yake mpaka mtu anakuja na kuuliza si ndisikia mimba si ya mzee mpaka mzee mwenye alikuwa amenikondisha nyumba akamuita akamwambia unaongea mambo ambayo hujui manake huu mtu niko naye almost 10 years katika nyumba yangu na huku juu kuna kuanga lodgings mm. sijai kutana na mama nyambura akitoka wapi huko juu akitoka juu eti alikuwa amelala na mwanaume mm. goja kizaliwe tujue ushaona mm akakuja naye kuna kazi yake pia alikuwa ananipenda sana anaitwa John akamwambia acha nikwambie sisi tunagojea matokeo ya mtoto sisi tunajijua familia yetu vile tuko mm. tutaangalia mtoto tujue mtoto ni wanani dadangu nilienda na shida na hiyo mimba na shida na shida na shida mpaka ikafika miezi saba. hii mimba ikawa sasa mimi mwenyewe nikwenda clinic kila wiki kila wiki kila wiki mm. ikifika miezi nane, nikaambua sasa siwezi enda nyumbani nikapelekwa kwa ward kalikuwa kameandikwa high risk nikawa nakaa hapo miguu imefura mwili umefura niko kama kitu kingine niko black yani ile pressure imepanda daktari anakuangalia baada ya masaa mawili anakuangalia baada ya masaa mawili anakuangalia si ndio aone kama mm. ile itashuka wakaniambia mtoto lazima atolewe sasa huyu third born mm. akaniambia mtoto ni wa kiume na nitatutamtoa nikasikia wakiongea si wanajua wanajua maybe hujui kizungu mm. wanasema tuokoe mtoto mama kama ata survive asafaifu lakini hatu, hatuko shua mama atasafaifu lakini tuokoe mtoto juu mtoto ni very active mm. sasa mimi nikasiwa kusema hivyo nikamwambia Mungu wangu kumbuka ule mtoto wangu niliyemwacha kule na hana na nikimwacha hana mama ule mtoto atakuwa chokola ama atafanya kitu chochote ajiwe manake babake hampeni yeah. ya second yeah. yeah. mm-hmm. na kuomba tu Mungu nirudishe hai kwa sababu ule mtoto kumbe nilipokuja nako katusoka alikuwa kananiambia kalikuwa kanaomba kanalia mpaka nini ina, ina low, bed sheet na low kulia kulia the whole dika kiomba tu nirudi mama yake mm. arudi mama yake hana friend mwingine anajua okay. sipokuwa mama yake mm. sasa mimi nika nika nikakuja nika nika nikaambua nika kuna siku ya kufanya operation nikaandikiwa brother zangu waliposikia nafanya operation wao mdogo alikuja mm. akaletwa mpaka kwa ile room akasema guy daktar u uh, dadangu atarudi hai yani vile nilikuwa ni kama kijitu niko black nimenona miguu hata huwezi tembea Yaani kunaona sababu si kwa kawaida mm. kama umekuwa ume, pumzi. Umekuwa pumzi. Sasa <laughs> brother wangu akauliza, "Oh mtu atarudi hai." Akaambua ata, atapona. Kwa uwezo wa Mungu atapona. Nikafikwa, nikafika wakati wa operation na nikafanya operation. Mm. Lakini before nifanye operation nikaulizwa na mtu, "Unaweza kutuelezea kama vile unalieleza na kueleza leo? Unaweza kutueleza ni nini nimesababisha hii pressure yako?" Mimi niliwapata hiyo hadithi. Na no, nasi akaniambia atakuwako wakati mtoto atazaliwa. Na nikamuonyesha bwanake b- nini baba babake mtoto akaniambia nitakuwako nione kama isura ni ile itatoka kwa ule mtoto. Mungu akanisaidia nikajifungua lakini nilipitia wakati wa operation nilifanywa saa saa 12 mm. na niliamka saa 6 usiku. Wow. So vile walikuwa wanasema ni 50 50 Mungu mm. naye akakuja. Kweli. Nikaamka na mtoto wangu. Mm dadangu niliza yani Mungu anajua kuibisha mtu niliza mtoto anafanana na babake exactly paka masikio everywhere mtoto alitoka copyright ya babake copyright hata saa nyingine namwangalianga poko unasikia wale wengine wanambia toka hapa sura kama babako <laughs> wale wakubwa <laughs> wale wakubwa sasa wanaona exactly hiyo mm. picha ya babake sasa nilito ule sasa nilipozaa nika wakapigiwa simu wakaambua mtoto mama ameamka na mtoto wako sana ule bwana akaitwa alikuja kitu saa sita usiku na alifunguliwa mm-hmm. maana kila mtu alikuwa na uchungu naye mpaka ule nasi alikuwa na uchungu naye mm-hmm. akafunguliwa akakuja aka, ule ule kazi yake akatoa masikio ya mtoto akamwambia hii masikio ni ya kwa kina mama nyambra hii masikio ni ya kwetu na huu mtoto anakufanana na wewe vibaya sana nikuulize swali je huu mama angekufa hawa watoto ungeweza kulea akaanza kuniambia upole nikamwambia sasa hiyo nilikuwa na uchungu sasa hiyo ndiko nimetoka ward niko nimetoka theater niko na kila kitu kumwacha nikwambie school mtoto atafanikiwa kuwa mkubwa na nitamuelezea vizuri nimwambie ulikuwa umesema si mtoto wake mm. nilisema na uchungu sana nife na nife leo ama niishi huu mtoto nitakuja kumwambia wewe ulisema si mtoto wake tulipoenda nyumbani sasa ile ananibembeleza na ule mzee wa nyumba akakuja kuona mtoto na watu wengi wakaja kuona mtoto lakini si kuona mtoto 
ni ku confirm yeah. sababu mmekuwa alikuwa anambia kila mtu hiyo memba si yake. Yeah, mtoto wako na watu wengi sana wakuja kumuona. Mm. Unaona wa club sijui nini nini mtu anakuja naona mtoto lakini Mungu aliwaibisha maana walipata copyright ya nani? Ya babake. Ya babake. Mm. Unaona? Hasa ile uchungu ile ilikuwa ya kwanza ilifunguka ndani yangu tena upya wakati aliniambia mtoto si wake. Huyu that bond sasa nikaza machungu tena yale yalikuwa ya kwanza siishi na amani mm. ushaona mtoto kwa nini mtu aniambie mtoto si wake na wewe mwenyewe unajua na mimi mwenyewe najua kutoka nje ndoa ya yeah. mm. kwa nini ananiambia hivyo nikawa naishi na uchungu sana lakini naendelea kufanya kazi mm. sasa nikawa nafinyika juu mimi ndio nafanya kazi kubwa wako huyu sasa mwanamke ameweka hapa kwa pub anakujia pesa kwa mpesa ni wakopeshe mm. ile pesa natoa kwa mpesa na kuja na wapatia. Mama mwingine akaniambia, "Wewe mbona unakaanga kama huyu? Hii pesa unatoa unapea hao watu. Si biashara wanafanya nao pale. Wako na mambo yao mengine. Sasa tumekuja kwa wairimo sasa. Mm. Nikamuuliza mambo gani? Huyu mwanamke, huyu mwanamke amekuwa kwenu pub huyu. Ni ni mpango wa kadu wa bwanako. Kaambia ni uongo, elimu haizi nifanya hivyo. Juu sasa pia nilikuwa nimemfanya rafiki kwa sababu mm. ni mtu anafanya kazi kwetu. Lakini sijui tunakula sahani moja. Unaona? Nilikuwa nimemleta karibu sana. Mm. Sijui tu yani nikawa sasa ninaona kama dadangu. Lakini sijui manake usiku ukiendelea si mimi nafunga kazi naenda. Mm. Wao wanaenda zao. Lakini ule rafiki yangu anawaona mahali wanaenda. Hasi kwa moja akaniambia. Siku moja nikapeana pesa na nikamwambia, ikawa sasa watu wa kutoa hakuna pesa, hakuna pesa. Kaniuliza kwa ni pesa umepeleka wapi? Kaambia kuna pesa fulani nimepeana kwa pub. Akaniambia una ukwangi na akili nzuri. Si nilikwambia jana. Ama unataka tukutaimie? Paka brother yake akanithibitishia, akaniambia huo mtu anakuanga na yeye. Hmm. Na si mara kwanza kuwapata mahali fulani, sasa akanielezea. Sasa mimi siku moja hakulala akakuja asubuhi unaona lakini kaambua walikuwa mahali fulani mm. si kushika hiyo kitu nikaona kama ni mchezo unaona lakini siku nyingine akakuja na hasira usiku hiyo time sasa amelala mimi sikuuliza si anaona si shuliki mm. yani kuna mahali unafika unasema kaende kaende vile katakavyoenda mm. unaona bora Mungu akulinde na ukwe huna una ugonjwa mm. lakini hiyo mingine naachia Mungu mi nikawa nimeachia Mungu sasa. Akuja asije shauri yake. Saisi niko na that bond na niko na katoto kadogo. Nitashughulika na mtoto ama nitashughulika na maisha yake. Ni kweli. Nikawa nimeachia. Sasa wakati aliona mimi sishughuliki na sina wivu. Mm. Yeye ndiye alisikia wivu sasa wivu ndio ulimwingi. Vita kila siku. Vita. Hata ju, mimi nikipata napata na yeye kwa gate nampa fungua ya nyumba, mimi naenda kanisani. Na sasa nampa nyumba fungua nyumba asubuhi kwa hivyo hakulala. Si tunaenda kanisani hapo kulala mm. nampa fungua tuna exchange ya narudi kwa nyumba mimi naenda kanisani. Akaona mimi si shuliki. Sorry. Akaona mimi si shuliki. Mm. Akakuja. Akaniuliza. Mbona mbona hiyo sasa usiku akuja kuniuliza mbona TV mnaweka sauti kubwa hivyo? Nikamwambia sasa watoto hata waoche. Ilikuwa chachi la I think eh ilikuwa walikuwa wanapenda chachi sana. Mm-hmm. Akamwambia kwamba watoto sasa hata hawataangalia TV. Mm. Ni kama alikuwa na kitu sasa ananitafuta. Ushaona mm. mimi nilisikia mangumi pa, pa mbele ya watoto mangumi eh? tena amekuja na nguo ya kura ya nini ile analala nayo mpaka sasa hii msichana ananiambia sitaimpa heshima kuna siku alikutandika na nguo ya kulala sitaimpa heshima Ushaona mm. sitaimpa heshima kwa sababu nataka kusema ni nataka kusema kile kitu mtu anafanya kwa nyumba mm. ujue wale watoto wanaangalia kwa hivyo alikosa heshima kwa mtoto wake kwa sababu ya kuja na hiyo kitu. Akuja kunipiga nayo. Na mimi hiyo siku dadangu nikamnisha. Nikasema hutanipiga. Umenipiga siku nyingi na huyu mtoto wa tatu. Huyu ni wa tatu, unakuja kunipiga tena. Mimi nikasema hata nichapa. Nilichukua kile nilikuwa naweza na mgonga nacho. Nilirusha mtoto kwa mtoto mkubwa akamshika. Na mimi nikawa nachukua kile nachukua na mrushia, tukapigana tukapigana tukapigana. Akaona hapa hapana akachukua chuma kuna chuma ilikuwa imetoka kwa mlango tumeweka mahali akawa ataka kunigonga na chuma wapi hapa sasa mimi si nimeangalia huku mm. na yako huku ule kijana akashika ile yani akaona vile kunaendelea akashika chuma akaka mtoto wako sasa yeah, second born second born yeah anakalikuwa kadogo kakashika mm. chuma kakakaa kaka pigwa teke kakaambua kwenda hapa utoka hapa unaingilia nini wewe mtoto akastuka karudi yeah. sasa vile mimi naye nashughulika na mtoto vile na 
gonga take mm. akachukua ile chuma tena akaniwahi ya wapi kanigonga ya hapa mgongo dadangu nikwambie siwezi fanya kazi ngumu sasa hivi naniona eti ni shida nikifanya kazi ngumu lazima hapo mahali pataniuma so kile mimi nasema instead ya ukae kwenye huko na uko na mashida upite ufike mahali nilifika maana siwezi fanya kazi ngumu mm. heli uondoke kiuraro uga kiuraro uga yeah it's true todo nilifika mahali nikagongwa na sasa hizi siwezi fanya kazi ngumu mm. na sasa hii niko wapi niko mahali ambapo kuna fanywa kazi ngumu ngumu so mpaka ni struggle niandike mtu anifanyie ukiwa mzima mzima ondoka unaona nikapigwa chuma na nikakaa pale kwa, kwa ile ndoa bado na bado niko na mtoto na nyonyesha Huh? Sasa jirani akasikia uchungu. Huyo mm. alikuwa alikuwa anaitwa mama Njoki. Akasikia uchungu. Akasema ukimpiga tena na kuitia polisi. Akamwambia nenda uite hata huyo uhuru. Sasa hiyo uhuru ndiye alikuwa president. president. Mm. Nenda uite hata huyo uhuru. Kwa nini unaniambia utanitia polisi wewe unanijua? Nenda uite hata huyo uhuru. Ushaona. Na sasa hiyo nimepigwa watu wamejaribu kuruka kwa fence. Hakuja La- kusaidia. Yeah. Lakini haiwezi juu ikona ni ile fence iko na miba huku ile zile oh. inaitwa anga kaiafa hiyo tunaita oh, lakiku kule okay. sasa wezi ruka ndani wakaniambia sio usubu alikuwa ananiuliza ulikuwa unataka usugiacha gate was nikamwambia ndiye alifunga gate kwa sababu alikuwa anajua ndio kufila anata anataka kufanya sasa mimi nikatoka mimi sikuongea na mtu nasikia uchungu unajua sasa by that time juu ya hasira na nini sikusikia uchungu yeye alipomaliza kupigana alipiga gari moto akaondoka sasa mimi nikabaki pale lakini hakuna kitu naweza fanya. Mm. Unaona? Watu wananiambia pole sijui nini lakini hakuna kitu naweza. Nikamwambia msijali na hakuna mahali naenda. Nikasema nikufe achukue hizi tie za ziondoe anizike hapa ndani lakini siendi. Na hakuna mtu nitaambia. Ule mama wa huyo jirani akaanza kuniambia, "Kwani wewe ulifanya nini kibaya kwenu? Hapacho wewe huwezi kutoka huku. Urudi nyumbani. Urudi nyumbani. Ni kipi ulifanya? Uliua?" Kama mimi sikuua. Bwana yeye akaniambia nipatie namba ya mtu wa kwenu mmoja tu. Haya nilikuwa na namba ya brother yangu of Haid nikampatia. Mm. Wakampigia simu. Wakamwambia mnajua nini? Unajua sister yako amelala akitandikwa na amepigwa chuma na haizi sema na hayatembei amekaa tu haizi tembea. So kujeni mjue vile mtafanya. Na hakuniambia mwapigia simu. Nilikuwa surprised by saa tano hivi nimeona brother zangu wawili wamekuja. Lakini kile kitu kinaniuma siwezi inuka na siwezi waonyesha vile nasikia siku mm. anataka wajue vile nasikia sasa wanashindwa mbona naongea na stoki pale niko kwa kiti na stoki na siwezi kuwapea chai siwezi kuwapea chakula siwezi kuwapea kitu gani mm. na watoto wana wadogo wakaniuliza kwani kunaendeleaje brother yangu mkubwa kaniuliza wewe nansi unaweza pitia hayo yote umepitia na uendelee kukaa pale na uendelee kukaa pale kwa nini ulipitia yale yote na huwezi kutuambia na kwa nini huwezi shika simu katuambia umepigwa nikawaambia mimi nimechoka unasikia kama mtu kuchoka mimi nimechoka na nimesema mtu anipige niko na mtoto watatu napeleka wapi nimesema anipige ato watoe hizi ties anizike hapa ndani ya nyumba mimi hivyo ndio nimebakisha na sitoki nimesema sitoki baza zangu tukaongea tukaongea wakaona hatuelewani wakapiga gari moto maana kwa mampigia simu pia ya kuje haji mm. anadanganya gojeni kidogo na hesabu nafanya gojeni kidogo na kuja na hawaku, na hakuji badangu akasema hapa siwezi kaa tena ni heli nito nitoke ni heli nitoke huko mdogo akaniambia ni shughuli ngani mimi nime nimesimamisha mambo yangu yote ni kuja nisikize hawa watu lakini huu unampigia simu akuje akuje hakuji Haya brother wangu akasema ana kikikuyu maana yake ni mkali pita akasema hizo tu hesi yake totide haha sisi siwe sisi sisi tu tri hesi yake mm. na akainuka akachukua simu yake na akaondoka huyo mwingine alipoona huyo mwingine ana mchezo akamfuata unaona mm. akaenda alipoenda nikasema mimi siendi mahali lakini nilipoinuka pole pole nikaenda kuangalia maana yake walikuwa wamepaki cha gate nikashikilia hapo mahali nikaenda mpaka hapo sijui nini ilinishika wakati gari lirudi rivers inaondoka nililia nililia nini nikalia 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 nikashindwa sasa nifanye nini lakini nimesema siondoki nikakaa nikakwa nika kwa nyumba nika nikanini nikanyamaza na nikatulia ule mwanaume sijui nani alimpigia simu akamwambia ameondoka mm. akakuja kwa nyumba Juu tulikuwa tumepigana proper hiyo hata nilicheka aliniambia ulikuwa unaniambia nikuje juu alikuwa anatoa alama alama si unajua mwanamke huwa tunapigana nikaa kuhanya hanya hivi sasa alikuwa na magwaro gwaro kila mahali 
Ambe alikuwa ni kuja kwa nyumba nije nionyeshe sana. Kwa ni kuwa na wataniambia nilikuwa napigana na paka. Asige kuja kwa sababu hivi wewe ulikuwa umenifanya nini? Si unaona vile mimi niko. Mm. Imagine nikaendelea kukaa. Mimi niliendelea kukaa, nikaenda hosi, nikatibiwa, mgongo ukakuwa uka, nikawa na choma mgongo. Nikawa na choma, naenda kuchoma, naenda kuchoma. Nikakaa, mimi nika hiyo kitu nikasema sasa watoto watatu napeleka wapi shuali mimi? Sunaweza enda tu kae peke yako. Sikuwa na hiyo na hiyo nini mafikiria. Sikuwa na mafikiria hayo. Lakini nikaenda kanisani siku moja, mm. tukawa tunaombewa hizi kurudisha baasha watu wa familia. Mm. Si mnazimama kapozi na watu tuwainu. Mm. Mzo wangu unaweza mpata kanisani. Uwezi ya naingia kwa nyumba asubuhi mkienda kanisa. <laughs> Ndiyo nikaenda nikachukua brother, brother in law. Mm. Akaja akasimama kama mme, tukapeana baasha. Lakini before tupeane baasha, ule mama alilia sana. Akaniambia wacha ni kuambia dadangu. Ukilia ukiwa nje tunalianga sote. Ukifanywa kila kitu mimi Mungu ananiamsha. Yale yote mapito umepitia dadangu yatafika mwisho na yako karibu kufika mwisho. Mm. Na tukalia sana tukua tumehagiana hivi na pasta. Saini marehemu anaitwa Alice Genza. Mungu ilaze roho yake mahali pema peponi. Amen. Alikuwa mama mzuri sana. Tukalia tukua tumeshikana sana tukalia kwa muda mrefu. Na nikabaki nikaenda nikachukua katoto wangu nikakaa. Nikaenda nikakaa chini. Niliporudi nyumbani sasa akaza kunitusi yale matusi sijui matusi imetoka wapi unaona na hivi ananitusi anaweza kuwa na siku mbili hajalala pale ndani ya nyumba na mimi siongei mm. ndio nili, nilikata kauli ya kuwa nakaa pale liwalo na liwe mm. hata nafikiri wakati nditoka huko nilikuwa nikakaa hapa nikajiuliza huyu mwanaume alikuwa ameona mimi ni mjinga yani alikuwa amesoma akaona hakuna mjinga kuliko huyu mwanamke Unaona? Na mfanya hayo wata na ako? Na, na indelea kukapane. <laughs> Chaona. Ni mengapi sija mpitishia na ako? Unaona? Mm. Sasa mimi kitu ili niuma sana na nilikuwa kwa mpesa. Ndiyo ni malizia sasa hii story. Niko na mtoto mchanga. Mwanume bado natoka inje. Na mimi bado na, wa, na wasupport na mpesa yangu ya mpesa. Mm. Iyo siku haku lala kwa nyumba. Alilala mahali. Sasa mimi nikiamuka kufungua kazi ni kawaona wamechomoka na ule mwanamki anaitua irimu. Lakini hawa kuniona. Ushaona hawa kuniona. Mimi yo kitu ilinikula dadangu. Ilinikula. Alafu akateremuka. Akajifanya ya mwenye ni kama likuwa na shuli zaki. Akatoroka. Akateremuka. Akakuja mpaka mahali. Mimi nilikuwa ni meka kazi. Mm. Akaniambia. Kuna mahali wanaenda. Kwa hivyo ni ata nipigia simu ni mlete nguo. Mm. Usiku kama satatu. Nikasema hui mwume. Si ni kupangana wa mepangana hao. Na pisa sijalipo bado. Za impesa. Mimi nika akakuja hiyo saa ilipofika akanipigia simu nikapeleka vitu. Mm. Juu hataki nionekane na ule mwanamke. Juu na kwanza hakuwa mrembo kunilico by the way, huo mwanamke. Ni ile mambo tu mtu anajiekelea unaweka maneno sijui mawe ya gold sijui ni mawe ya nini yana naweka ya chuma. Alafu unapiga kipuli kwa pua unajiona umetosha. Mimi niko natural vile nilivyo na nafurahia. Mm. Unaona? Mm. Aka aka sasa nataka kunikoroga pale mbele ya watu. Mimi nikatoroka nikaenda nyumbani. Mhm. Asubuhi akanipigia simu kama five akaniambia uende uchukue bia, uhesabu, uigize kwa kwa nini kwa pub. Na sijui ninunue sigara kila kitu nikafanya stock mimi, nikaiweka kwa. Mimi sikuwa yani hiyo na ilikuwa Saturday nakumbuka. Mm. Sikuwa na shida na mtu na sikuwa yani kitu imeniingia kwa roho. Nikaenda nikafanya asubuhi yake nikafanya yoso, nini stock na nikaweka lakini sana ilipofika dada yangu niko kwa kazi isikia kitu kama ni sauti sijui ni nini kaambua toka na leo usilale hapa siwashaondoka na ule mwanamke sijui anaenda kuzika sijui taita mimi nikatoka kwa duka nikasimama nje nikapigia jamaa mwingine simu nikamuuliza alikuwa anatumwagia gas nikamwambia gari yako iko busy leo kaniambia hapana nikamwambia na kuomba sababu ule mwanaume naye akileta gas alikuwa anaona yale napitia Paka siku moja nilitusiwa akiwa kaniambia wewe una kichwa kizuri unafanya nini na huyu mtu Nancy unajua biashara mm. wewe ni mrembo hawezi kosa mtu lakini wewe uko hapa bado unatusiwa na hiyo matusi nimesikia hapa tena mbele ya watu mwanaume anakutusi hivyo wajua anajifanya haski mm. anarusha tu gas lakini anasikia mm. unaona matusi yenyewe inatoka kwa mdomo ule mama na yeye umbo sijui nini sasa ule naye anasikia na masikio lakini anajifanya haski mm. akarusha gas akamaliza alipoenda akaniuliza yani unatusoma matusi kama hayo ukiwa hapa na hauwezi ondoka na biashara unafanya we mwanamke 
Uwa na mwaka gas wiki marambili na nisaidia thati. Na unafanya nini hapa? Eh? Sasa nilipo mpigia simu wa kasketi ni kutoka na toka. Alinebea tafadhali kose kwenda mahali. Iyo gari bebe vitu. Mm. Ushaona? Mm -hmm. Akasema na mimi sikuji. Jua tasema ni mime kutorosha. Mi sikuji. Na imagine hatukuwa kitu na uyo mwanaume. Ni kupenda tu bidi yangu. Na nilikuwa natusiwa na ee. Na mpaka leo mungu alia njuu bingu ni misi jaifanya kitu na uyo mtu. Lakini alikuwa ameni kama vile unaweza penda huyu mkaona kan dadako. Mm. Ushaona? Mm. Akaniambia sasa pakia kila kitu. Mi nika pigia brother hake simu. Situ kuwa tunaka na mabrother zake. Mm -hmm. Ambia kujeni. Sasa babu nitaachia nani fungu. Mm. Si mpaka niachia watu wa. Nika ambia tumekana nyi kwa mda mrefu. Na sijafanyi wa kitu na mtu leo. Na niko sawa. Kabisa niko sawa. Sina wazimu mm. niko sawa. Lakini leo. Leo, misi lali kwa inyumba, na hakuna siku mtaniona tena. Lakini wapenda sana kwa mwangu wote. Wakaniamba manyambu wezifanya hivyo. Ni kuambia ndo ninafanya sayi. Hizo vitu nimeacha huku. Hakuna kitu nimeguza. Ni nguoza watoto wangu tu, mm. nimeenda nazo. Na hii friji siachi. Naenda yuza, nipata pesa ya kueka, ya kulipaduka. Enye nitaeka. Ndiyo ni kachukua hile friji tukua kwa nyumba. Na zile ngoza watoto wangu. Na zile vitu zilikuwa kwa duka yangu. Nikaika kwa hile gari. Mm. Hawaku wanaamini wale watoto. Walilia. Na ni watu wakubwa si watoto. Ni watu 25, 30, 40 huko. Mm. Nikambia mi nimeenda. Lakini takuwa na wakumbuka na wapenda sana. Uyu mgini mkubwa kakasirika. Kanemba manyambua pana. Fagia hii nyumba yoto wende na. <laughs> chukua kila kitu paka bed. Chukua mpaka viti. Nenda nazo zote. Mm. Manyambu. Ambia pana. Sinzi enda na kitu chake. Nimeziacha, nimebeba nguo zangu, tena hata nilibeba nguo nusu. Mm. Nika kuja nazo. Nika kuja huku gatanga? Nika kuja kwa brother angu. Oh, kwa coast. Coast. Mm -hmm. Sasa nika, nika toka hapo, nika enda distance kidon. Kama kutoka dhika mpaka hapa, mm. nika enda sasa nika, nika kaa hapo. Sasa nipo kana brother angu pia nika una haileti shangwe. Mm. Njuye ya kuna family. Na mi, no, na, na nikuna guti ni, ni nimefanya mabo mengi sana. Nimeputishia mabo mengi sana mm. brother angu. Sasa kuja kuka hapa na watoto tena. Naona, hiyo picha sipo. Mi mm. nilikuwa na tuseving. Tu angu sini kuna fridge. Yeah. Nikauza ile fridge 30,000. Na tuwe tupi tuseving nilikuwa na ayo kidogo. Na zile gas. Nikajaza, nikatafuta mlango, nikaendelea na maisha. Mm. Watoto wako first born ako how old? Ako 18 sai. 18. Mm. Na second born? 17. Oh, ya yeah, kuzoli. Kwa tuna third born? <laughs> third born kakuna, sai kanaenda 9 years. Mm. Mm. So, after umetoka kwa hiyo marriage, sasa umetoka, umeamua kutoka kabisa. Mm. Uh, Bwanako hamefikiria kutafuta, vanyali rudi ya kapata hauko. Okay, nikiwa pale, si nimetoka nikaika kaduka kangu. Mm. Na sayo nimetoka na umchanga kinyonya. Mm. So, alikuwa 8 months ni hapo. Mm. Sasa, akapata aka, mahali nimeeka kazi kaza kutuma majamaa marafiki zake mm. wakujua chunguze akitaka tu kujua vile naishi mm. hata nipotoka huko nilisikia na mtu akiniambia alikuwa nakuja ako na gari ndogo anatemsha kio anichungulia na watoto vile tunaishi na anaenda lakini haizi karibia jubla thangu mdongo alimuambia kisha karibia hapo mi naiza fanya kitu nifungwe mm. ushaona mm. sasa akawa anachungulia naenda na nilipo kuwa hapo Nikiendelea na kazi zangu alinipigia simu. Jumisi kubadisha na ambata sayi niko na yu namba. Mm. Haka niuliza, haka niambia mwanyambra, mi najua we ni mwobaji. Na najua unaomba, tafadhali na kuomba. Usiniombe, jabu mbae kanishika. Na naomba unisamee. Nika mwambia mi nimekusamee kitambo, lakini kurudi kwa kusizi rudi. Ushaona? Mm. Nae mamaki haka kuja. Akatuma mama ake. Mama ake likuwa friend yangu sana. Haka kuja, haka niambia, haka ni... Haka kaa, brother angu haka muambia, sasa nataka ni kuitia msichana, tuonge. Brother angu anaiza, anaita msichana juu sasa ni mkubwa sana. Yani, mm. tumepana, tumepitana sana. Mm. Nilipo itua ni kamuambia, mamu, mina kupenda. Na najua na nipenda. Na unajua sikuwa, yani, hakuna mahali tusha ibuwa luzana. Mm. Haka muambia, brother angu ni kweli. Uyu mwana mke, akienda. Mtutu angu sujika anaiza pata mwana mke kama huyu. Manaki ya naishi nae. Imaji tunafunga mwezi, hata kama ni hii miwili imefungwa, tunaenda nyumbani, tunakana mamu. 
kwa hivyo mama hakuna kitu aelewi mm. na ningekuwa mtu mkora angejua manake yeah. unajua kiwi kiwi kikushika mpaka kunywe maji sasa mm. anajua mimi siku wa mambo hayo mm. tunakaa naye kwa nyumba na mfulia na kibafanyia kila kitu sasa kaniambia sasa ukienda mimi na, nimekufungua mama nyambra nimekufungua kwa roho safi akaniambia na kikuyu udhi uradhimu ado moragie kana niwe kana tiwe unaona mm. sasa nilipojua tu nimepata baraka za huyo mama siku anataka kitu kingine anikamwambia mimi kuko siru siru mm. na kama kuna kitu important nilikuwa na kuku nilikuwa na bata nikamwambia nenda uchukue maka siziendei nenda uchukue <sighs> umepitia mambo mengi mm. ambayo wengine wetu hatuwezi tukavumilia mpaka pale ambapo ulifika <laughs> unaona So ningetaka utuambie kwa hiyo period yenye ulikuwa kwa hiyo marriage. Mm. Ni nini hiyo marriage ilikufundisha yenye hata kama maybe after ume heal from that upoingie maybe kwa ndoa nyingine. Ujui unaweza pata mtu ambaye atakubali na watoto wako vile ulivyo. Mm. Juu wewe bado ni mrembo wewe ni miang, unaona? Wewe si eti umezeeka sana ati mtu. Unaweza pata mwanaume ambaye anataka mwanamke kama wewe na kukubali na watoto wako. Ni kitu kipi ambacho uli learn toka kwa hiyo ndoa? unaweza share na mtazamaji wetu muambie. Hmm, kitu ya kwanza naweza sema nilipotoka kwa hiyo ndoa mpaka saa hii kitu ya kwanza siwezi amini mwanaume yote. Siwezi amini mwanaume. Ni kwangu wanaume wanakawa nyama. Maana yake mimi nimepitia mm-hmm. kamba inaishi na mnyama. Mm. Kitu ya yani siwezi amini mtu wetu anaweza kunichukua niweke vizuri sijui hii dunia yote kama kuna mwanaume mzuri sijui maana yake yale niliyopitia mimi ndio nayajua ya pili naweza sema hivi kama unataka kuolewa tafadhali na kama unataka ndoa mkwe na muda wa kujuana ujue mtu anataka nini ama anaishi vipi ndio muingie kwa ile ndoa usichukulie hii ndoa kama kitu cha kawaida. Mkweli. Kwanza m- usome mwenzako na yeye kusome vizuri, mkiona mnafaa mkae pamoja, mchukuane mkae pamoja. Lakini usirukie ndoa kama vile mimi nilirukia ndoa. Maana utaichukia kama mimi. Mm. Yeah. Um, watoto wako wako na najua wako na bitterness sana na baba yao. Mm. Hata wao ibadilika huyo ndiye baba yao yeah. mzazi. Mm. Um, maybe una unajaribu kuongelesha once in a while na just kama hivyo venye umeniambia au wakubwa wanambianga huyo mtoto toka hapa sura kama babako hivyo mm, mm. maybe una unajaribu kuongelesha sababu unajua hata wao wakigrow wanaweza kuwa kama wewe mm. wanaweza kuwa pia wanaona wanaume kama wanyama mm. na si vizuri wa, wafanya hivyo sababu waliona kitu kama hicho inaweza kuwa labda ulipitia hivyo lakini watoto wako watapata a good marriage mm. naona Um, uli unaweza kukaa chini na wao uongeleshe unajua uambie uh, yale aliyokutendekea wewe sio lazima ya, ya watendekee wao inaweza kuwa different a very different story kwao mm. wanaweza kuja hata labda wafanye harusi ushangae unaona mm. eh kitu kama hiyo hiyo hata ndio ombi langu mimi singetaka msichana wangu apitie yani nimepitia mm. na huwa nakaa na yeye chini sana na namuongelesha njuu kuna time tulishia na yeye na pe, watoto wangu ni marafiki zangu kuna siku tulishia na yeye akaniambia mama mimi siwezi olewa mimi kwanza nitafanya kazi yangu nipate pesa yangu mwanaume akiniletea ujinga na mpakia kwa karatasi ya nailo na anatoka huyo ni msichana wangu aliniambia hivyo mm. nikamwambia mama kuna wana wa, kuna wanaume wazuri mm. akaniambia haezi believe kupitia yale ameona mimi nimepitia. Mm. Ushaona? Mtoto wangu naye ananiambia huyu kijana ananiambia ndoa hajui kama atakuwa na ndoa. Kupitia yale yeye mwenyewe aliona. Aliona. Nikamwambia ile ilikuwa mume. Akaniambia atamki anaweza kuwa bila. Sasa huwa niko na kipindi kigumu sana dadangu cha kuongelesha wale watu. Ushaona? Mm. Cuz wako na ile bitterness mm. na mimi nataka wasikue kama mimi. Si nilikwambia pale mwisho siku anataka kuwa kama mamangu. Na hiyo ndio ilikuwa inafanya urudi kwa hiyo ndoa yeah. ukipigo unarudi unarudi sababu wewe utaki kuwa kama single mother vile exactly. ya uliona mamako akiwa single exactly. mother. Mm. Yeah. Hata kulikuwa siku late sister yangu mm. kuna sister yangu alipas alikuwa amekuja kwangu sister yangu hapo ameolewa pia yeye mm-hmm. na alikuwa na pesa alikuwa amekaa vizuri. Akaniambia mimi hapa utatoka. Sioni kitu. Sasa hiki kimtu umekipendea nini? Ushaona mimi kaambia mistoki. 
na nashukuru sana maisha mahali nimefika hapa mm. nimefika dadangu nashukuru brother zangu sana mm. nashukuru nyanyangu aliyeaga juzi sana maana mm. nyanya ndiye alinichukua mahali nilienda nikachukua nika nikaeka kazi mm. nyanya akaniambia siamini Mombasa na mimi mwenyewe niko na mali yangu mm. si eti mtoto atakosa school fees mimi niko na nakupenda sana na kile nimekuambia usiwe toka kwa Mungu mm. unanipendeza Yaani nilipata chance ya mwisho kuja kuongea na nyanyangu. Mm. Ambapo before niongea na nyanyangu nilitoka 2015 nyanyangu alikufa 2019. Okay. Hiyo time nilikuwa niko nimeweka kazi yangu. Mm. Lakini kija kutembelea nyanyangu ananiambia hiyo kazi naja kuiona vile iko. Mimi mm. siamini nataka kuja nione vile unafanya. Hata kama ni ndege itanibeba jua alikuwa mzee. Mm. Nitakuja ni bwagwe hapo nije nione vile unafanya. Sasa akawa kona ile Sasa nataka kuja kwa wale wazazi mtazamaji mm. ukiwa umeona mume wa mtoto wako ama mchumba wa mtoto wako hakufurahishi mm. umwambie hapo hapo abadilike na ujaribu kuongea na yeye mm. manake nyanyangu nilipomletea huyu mtu hakumpenda lakini nilikuja kujua 2019 akienda kuaga manake aliniambia Nancy naongea kikuyu sasa vile aliongea Nancy Okade hera kendi gina kia modo rome ki hano ro ogwa nie dia kia dire nie dia kia dire na doka na so ke kou ne gwa dawa nie ne dere me ire idosia kwa idosia wa isia na isio sia ku odo mi dagi isia na isio na idosia sia kwa ginya sia na isio so ke no doka na so ke kou dia kia dire ke modo ke ukiri ni gina ke ni gino gwa lukwa fanya ivi sasa tsina jwa di go kia da na kinu wa ukiri a sasa so so ndia li nia cha uku Na by the way na furahia brother zangu amekuwa supportive kabisa. Mm. Juu sasa saa hizi tuko na mtoto form 4 na tuko na mwingine form 3. Oh, nice. Na wanasoma na, wana na hawana shida. Mm. Mimi mtoto wangu by the way nakurudishia shukrani sana brother zangu maana yake hata aki, akienda kutahirisha huo mtoto sikujua. Niletoa mtu wako tayari yako kila kitu kimefanyika. Mm. Alienda coast akakuja akiwa sawa. Mimi nashukuru na sijui naweza sema aje kwa brother zangu. Mm. Sijui na nyenyekea tu naambia ni asante. Manake kama sio wao dadangu mimi ningekuwa nafanya nini? Maybe ningekuwa nafanya mambo mengine ndio nipatie watoto chakula. Maybe mm. ningekuwa napiga umalaya ndio nipatie watoto chakula. Mm. Lakini wananitoselesha hao watu. Mm. Eh? Wananisaidia mm. ile wanaweza. Manake si yote anaweza nisaidia lakini nashukuru kwa hii maisha. Maisha mazuri mm. yasiyo ya fujo, mm. yasiyo ya kupigwa kwa niko na amani. Unasikiaje sasa vile ambavyo umejiongea roho yako iko vipi? Sasa hii nasikia vizuri kwa sababu kuna mtu nitasaidia. Kweli. Na huwa watu wanakuja na wasaidia. Mm. Unaona? Mm. Kuna wakati tunakuja fellowship naambia mtu kitu nikipata mtu ameruso hapo na ni kitu ndogo. Mimi naona kwa kwa kuona kitu ndogo eti mwanaume hakulala kwa nyumba na hana fujo na uko na chakula na uko na kila kitu. Mm. Alafu hana fujo ya kuchapa kufanya nini? Hiyo mimi naona ni kidogo maana kenye nimepitia umeaskia na ni na ni mengi. Kweli. Yeah. Lakini sijasema wanaume walale nje. <laughs> Wasilale nje waambie. Wanaume walale ndani ya nyumba mm -hmm. na wapendo wake zao. Kweli. Eh. Vile uko saa hizi huwezi tamani hata kidogo kuwa na mwanaume mwingine. Yaani tuseme ule ukweli. Mimi nimesema hapo mwanzo siwezi trust mwanaume. Lakini uko open kukua, uneza kuwa in another marriage, uneza, unajua uneza pata na mtu ujui? Sijui labda, sijui, lakini sioni. Mm. Ah, sioni. Haya, ulituambia we ni muimbaji, ulikuwa mm. naandika nyimbo zako unazeka chini ya kitanda. Yeah. Zile nyimbo, ulizitoa, ama ulikuliendaji na kipaji chako cha kuimba. Mm, nilipokuja, sasa kuishi kwa brothangu, mm. nilijoin kanisa ingine, mm -hmm. e, kanisa hili nisaidia kutoa nyimbo tatu. Mm. Niko na nyimbo tatu ambazo zi, ziko YouTube ziko kila mahali. Ah, ambia mtazamaji kwenye anaweza pata nyimbo zako. Nyimbo zangu ziko YouTube. Mhm. Mm Najiita Nancy Njeri. Mm -hmm. ni, kuna nitakase, mm -hmm. kuna tenda wema na duka na hudhie mudo. Mm -hmm. Yeah, ziko huko kwa YouTube. Alright. Yeah. Ha. Ah, Nancy. Mm -hmm. Mtu akikuwa na hivyo sema umepitia mambo kama hayo katika ndoa. Ni utukufu wa Mungu ni kweli. Mm -hmm. Utukufu tu. Haya, ongelesha young couples wenye wako pale wanapitia mambo katika ndoa. Hata si young couple, kuna watu wako kwa ndoa kama wewe na wanaendelea kupigania ile ndoa lakini it, it is not working. Mtu anachapwa venye ulikuwa unachapwa anarudi pale. Na mimi hapa miu wanasema your life your, no marriage is worth your life. Wewe ukiona tu hii marriage sasa inakupeleka kaburini. Toka 
kutoka yani toka tu yani sijui kwa nini ongelesha mtu ambaye anaendelea kukaa kwa toxic marriage anachapwa labda yeye yeah, ako tu na hope kama wewe huyu mwanaume atabadilika unaona muongelesha saa hii mapema wewe uko kwa ndoa kwa wakati huu na unapitia mateso unapigwa unachapwa hakuna kitu kama kubadilika mimi niliishi kwa hiyo ndoa nikifikiria huyu mume atabadilika kwa hivyo kama unapitia mambo magumu kuchapwa kwanza kuchapwa kitu nasema ni kuchapwa mwili ni wako na hakuna spia patia mwili huo hata utakuja ubadilishe ukue tena mtu mzima mm. kwa hivyo kama wewe unachapwa unapigwa tafadhali kiuraruga toka kwa hiyo ndoa toka kwa hiyo ndoa na Mungu atakusaidia na maisha si hapo tu utaona vile Mungu atakutendea mambo makubwa maana yake mimi niko na ninaishi mtoto wa kwanza nilitoka akiwa class class 5 huo mwingine alikuwa class 4 huo mwingine alikuwa ananyonyesha lakini yule alikuwa class 5 ako form 4 yule alikuwa class class 4 ako form 3 na yule ambao nilikuwa nanyonyesha ako class 4 kwa hivyo kuna maisha hakuna usiseme hakuna maisha eti ukitoka kwa ndoa kuna maisha huko nje na Mungu anaweza kukusaidia kama vile alinisaidia mimi amini mikono yako amini akili yako na ujue hawa watoto ni wako na lazima wale jifike jukumu ya kulea watoto na uachane na ndoa kama unaona haiwak haina haja ya kunyanyaswa pia wewe lazima. ni binadamu Asante sana Nancy kwa kuweza kushare hiyo story hapa kwa Paris Mbudho. Unaweza kuwa umesaidia watu wengi ambao labda walikuwa wanavumilia kwa ndoa hai work but mtu anaendelea kaa pale anachapwa. Unaona? Mm. Eh na umesaidia sana. Asante sana kwa kuwa courageous na open kushare hiyo story which is very good. Mm. Watu wengine wanakufaauku kwa mandoa na waongee. Mm. Mtu tu tutasikia tu waliuliwa alafu nakuja kusikia alikuwa anapigwa kila siku lakini alivumilia unaona mm. vitu kama hizo lakini you're strong mm. yeah mm. and always be there for your kids endelea kuongelesha asante mm. uh, my viewers msikia your story and me niko shocked niko i don't know lakini if you are there mi nakuletea anga hizi stories each and every tuesday lazima tunakuletea stories katika Paris Mbudia TV. Na most of them kama umekuwa keen, mingi ni about toxic marriages. And it's not even a must. Imagine sio lazima ukae hapo ukipigwa. If it's not working, it's not working. Just leave, walk out of that marriage if it's not working. If it's working for you, keep praying for your marriage and do what is right and everything is going to be okay with you. Our sponsors for today Timeless Medical Spa. Wanakuanga pale Lavington Mall 6th floor. If you have any issues with your skin, visit them namba zao taeka pale chini na utakuwa umesaidika. Alafu kama unataka kupata nyimbo za Nancy amesema ziko YouTube at Nancy Nancy Njeri. Enda usikize nyimbo zake ni za kushukuru Mungu, ni za ku worship na Mungu atakubariki. Until next time, bye bye.